Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji wangu. Nikukaribisha tena katika kipindi hiki. Aa, katika kipindi kilichopita nilitaja habari ya ufunguo wa tano. Nikasema ya kwamba tafuta ushauri lakini kwa watu walio sahihi. Sio kila mmoja anaweza kukupa ushauri, lakini kwa watu walio sahihi. Leo ninakuletea ufunguo wa sita katika mafanikio yako. Nao unasema kuwa usifanye kitu kwa sababu kuna fedha utalipwa. Au usifanye jambo lolote kwa sababu umeahidiwa fedha. Watu wanafanya umaraya kwa sababu umeahidiwa fedha. Watu wanakwenda kuiba kwa sababu umeahidiwa fedha. Watu wanaingia kwenye ugomvi, wanaingia kwenye uasi kwa sababu ameahidiwa fedha. Kwa hiyo usifanye tu kwa sababu kuna fedha. Watu wanaajiriwa kwenye kampuni kwenye kampuni wasizozipenda kwa sababu umeahidiwa fedha. Sio kuajiriwa tu. Lakini unachotakiwa kuangalia, je, hapo unapoajiriwa, hapo unapotaka kukaa, ma, matarajio yako ulionayo ndani ya kichwa chako, ndani ya akili yako yanatimia? Ambacho ninakushauri kwamba hakikisha unapokaa sehemu matarajio ulionayo yanafikiwa. Huu ndio ufunguo wa sita. Tuna watu leo tuna wimbi kubwa sana la vijana. Tuna wimbi kubwa sana la watu wameingia kufanya kazi ambazo hazitimizi malengo yao na ndio maana mafanikio ya vijana hawa yamekuwa magumu. Unaye nitazama leo. Unaye nisikiliza sasa. Ninataka nikuulize kwa ufupi kabisa kwamba mahali ulipo malengo yako yanatimia kama hayatimii ondoka tafuta mahali ambapo malengo yako yatatimia mume uliye naye ulimkubali kwa sababu malengo yako yatatimia lakini sasa unayaona hayatimii kwa sababu umefunga ndoa siwezi kukwambia uache ndoa yako muombe Mungu aweze kumbadilisha huyo mume uliye naye ili aweze kuendana na sawasawa na malengo ambayo uliyatarajia kwa sababu ulipokuwa unaingia kwenye ndoa kwa huyo mke uliye naye kwa huyo mume uliye naye ulikuwa na matarajio fulani kwamba yakitimia haya utaishi kwa rahma starehe lakini kwa bahati mbaya kabisa hayajatimia na kushauri kwenye ndoa yako rudi msarabani mwambie Mungu akusaidie mwambie Mungu akutie nguvu mwambie Mungu ambadilishe huyo mwenzi wako kama ni mume wako ambadilishe ili uweze kupata mafanikio ambayo unahitaji Unajua ndoa ina nafasi kubwa sana katika mafanikio ya mtu. Unajua ndoa ina nafasi kubwa sana katika we kupata utajiri. Lakini ndoa yako hiyo inaweza kuwa kipingamizi usipate ma, 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 matarajio au mafanikio unayoyahitaji. Kwa hiyo usifanye tu jambo lolote kwa sababu utalipwa. Ni vizuri ukafanya kazi ambayo utakuwa salama. Akili yako itatulia. Utatimiza malengo utafanya kazi kwa furaha utakuwa huru hiyo itafanya mtu upate mafanikio yako itakufanya we unaye nisikilize unaye niangalia ufanikiwe ni miongoni mwa zile funguo kumi uweze kupata mafanikio yako Mungu akubariki sana Mungu akusaidie sana na mimi ninakuombea sana kijana ninakuombea sana kwenye hiyo kampuni ninayofanya kazi hakikisha Kampuni hiyo inatimiza malengo yako. Usiombe tu, usiapply tu kazi kwa sababu wanalipa. Kuna watu wanafanya kwenye kampuni zinalipa hela nyingi sana lakini hawana amani. Hawana muda hata wa kukana familia zao. Hawana muda hata wa kwenda kanisani. Hawana muda hata wa kumwabudu Mungu. Lakini analipwa fedha. Badala yake mioyo yao imejeruhika sana. Na kuombea usifanye kazi ambayo itajeruhi moyo wako. Ambayo itakufanya ufanye kazi kwa sababu ya utumwa wa fedha lakini kuna watu wanafanya kazi wanaingiza sio kingi sana kitu cha kawaida lakini wanaishi kwa furaha na mafanikio yao yanaonekana nilisema tangu mwanzo mafanikio sio utajiri mafanikio sio kile unachokipata mafanikio ni yale malengo ulionayo kichwani yanapotimia unaposema nalima eka kumi na ukazilima unakuwa na furaha kwa sababu umefanikiwa lakini una malengo ya kulima eka kumi, ukalima eka tatu, maana yake hujafanikiwa. Kazi ni kwako ofisini kwako. Una malengo ya kuwa labda unahudumia watu labda 30 kwa siku au mia moja kwa siku. Lakini hufikii hayo malengo labda kwa sababu ya bosi wako ni mbaya. Muombe Mungu sana akuoneshe mahali ambapo utafanya, lakini ufanye kazi hiyo 
ukiwa unatimiza malengo yako. Mungu akubariki sana na tukutane katika ufunguo wa saba. Amen.